Le phénomène Earthboundien est représentatif d'un angle spécifique de la question vidéoludique moderne. C'est ça mon intro, elle est violente, limite sèche dans la tradition de Pichot. L'attrait du titre étant vidéoludique que métronomique, tantôt aimé, tantôt conspué au gré du zeitgeist, car après tout, la vie des sens n'est qu'un mouvement alternatif qui va de l'appétit au dégoût, puis du dégoût à l'appétit. L'esprit du joueur blasé des mouvements de mode aussi ici, telle une âme errante entre l'ardeur qui se renouvelle et l'ardeur qui ralentit. Passé les citations UP censées donner du sens à cette suite sibylline de syllabes certies au point sans par le biais d'une série d'emprunts, nous avons le titre fondamental, central, monumental, un élan du cœur, Mother. Je vous parlerai dans cette vidéo de son impact sur la question vidéoludique, de comment ses successeurs ont peu à peu écœuré celles ou ceux qui auraient pu l'aimer, et du chemin d'un quart de siècle qui m'a amené cette année à le terminer. Mais maintenant, générique Trois questions à poser, vague écho de la maïotique dans une époque hermétique où même Socrate ne saurait vers quel sigus tourner. Mais leur but n'est pas comme celle du philosophe de vous entraîner à mourir. Nous vivons des temps où l'homme a choisi de tenter d'oublier cette vérité fondamentale, délicieux fromage d'ailleurs, pour se tourner vers des jouets temporels pour tromper son ennui existentiel. Tu le crois ça le vieillard sémillant accroché au joujou d'antan tandis qu'il s'approche inéluctablement de son catafalque. C'est pourtant dans cette direction que notre société se dirige, natalité zéro, hobby maximo, droit vers la tombe. Première question, j'espère que vous avez amené vos cahiers car je n'en ai pas assez pour tout le monde. Comment expliquer le statut culte, tiré parfois même cuculte, d'un titre comme Mother Point interrogation. L'angle d'attaque est assez clair, le titre sonne plus littéraire que d'autres, écrit tel qu'il le fut par Shigesato Itoi, un essayiste et publicitaire plus connu par chez nous pour un rôle presque accidentaire dans la version japonaise originelle de Mon Voisin Totoro. Il est aussi ami de Murakami, ce fameux auteur pour demoiselles doté d'un vague à l'âme façon bento qui ne saurait être rassasié par des textes plus conséquents issus des plumes plus robustes de Kawabata, Mishima ou même Junji Ito. Mais là n'est pas la question. Sans en avoir l'air, Shigesato, c'est une plume. Mother, jeu romanesque, titre pittoresque, accent pranancé, vie d'après-guerre, nous allons danser. Il exudait depuis longtemps un goût d'interdit, le titre que vous n'auriez jamais, pas besoin de le demander. Date de consommation, prospère, périmée, sa survie dépend des efforts indulgents d'une communauté réunie autour de sa bizarrerie. J'ai parfois cru déceler un étrange paradoxe dans la façon dont il est arrivé par chez nous. Pour ce que j'en comprends, il est maintenant disponible quelque part sur Switch et peut-être même Wii U. Son propos est assez simple, c'est l'histoire d'un gosse. Un soir, des objets usuels l'attaquent sous le coup d'une explosion psychokinétique engendrée par un phénomène mystérieux. S'ensuit une aventure excessivement Dragon Quest où vous faites le tour d'un mélange étrange Japon et d'Amérique qui me semble métaphorique de l'enfance d'un auteur né en 1948. Pour rappel, après avoir lâché deux bombes nucléaires sur l'archipel nippon, les USA ont jugé judicieux dans leur infinie mensuétude d'occuper le pays pendant sept longues années afin de s'assurer que les instincts impériaux locaux seraient à tout jamais éteints. Résultat des courses la Chine domine de manière unilatérale toute la zone asiatique tandis que le Japon est devenu un peu comme l'Europe, un état vassal tenu bien en laisse et non pas en liesse par des américains trop occupés à voir leur empire s'effondrer en mode speedrun que pour offrir une réponse militaire crédible aux autres vainqueurs de la seconde guerre mondiale. Si ça c'est pas bête, un observateur impartial pourrait presque avancer que cette manœuvre était volontaire. L'enfance de Shigesato Itoi devait donc être très américanisée. Les jolis joints en étain censés relancer l'industrie locale, l'arrivée inopinée du manga, puis celle progressive de l'opulence, dénuée de sens mais certes bienvenue. Un pays reconstruit sur un autre modèle sous le béton, l'occupation d'un spleen bien nippon, une société perdue entre deux idéaux, tentatives hirsutes de marier des traditions ancestrales avec une impuissance phénoménale. Airs étrangers, paroles locales, voltant doucement dans l'air du soir, alors dans le doute on se tourne vers l'accessoire, la petite phrase bien tournée. Pas assez pour faire littéraire, mais suffisante pour finir publicitaire, limitée aux circulations du journal visé. Serait-ce là l'un des problèmes d'Itoi Dur avancé, je 
n'ai jamais lu un signe de lui qui ne soit pas traduit et peut-être suis-je aussi en train de projeter. Ce qui m'amène à une de mes fameuses questions. Est-il possible que Mother ait été conçu à la base comme un produit d'exportation puis fût sabordé sur un malentendu Point d'interrogation. Pensez-y. Ce n'est pas totalement impossible. Dragon Quest, sous l'étiquette Dragon Warrior, a connu assez de succès pour envoyer ses quatre premiers titres sonder le marché américain. Enix était pour l'heure en position de quasi-monopole sur le marché du JRPG. Seul Square osera leur emboîter le pas avec l'audace qu'on leur connaît, remarquez les guillemets. Nintendo aurait donc aisément pu, avec ce type d'effort publicitaire dont elle a le secret, cimenter Mother comme la grosse licence rolliste du constructeur. Sans rentrer dans les spoilers, le titre se termine sur l'accroche d'une suite prévue depuis le début. Il suffit d'appliquer la formule habituelle, un titre par génération, budget conséquent, devenir le maître étalon, effet patent. Qui sait, on peut rêver. N'oublions pas que Miyamoto, allergique au titre produit par des célébrités, a tenté de dissuader dès le début Itoi de ses envies ludiques. Son argument tient la route. Cela prend trop de temps. Les dilettantes ne terminent pas leur jeu, etc. Face à ce barrage de bon sens, Itoi préférera réduire ses autres engagements plutôt que d'abandonner ses velléités dans le domaine digital. Signe, à mon sens, d'un respect colossal pour une discipline artistique qui n'en était encore qu'à ses balbutiements. Passé ses embûches préliminaires, la compagnie était consciente de tenir un projet unique doté d'un potentiel conséquent. On pourrait se demander à voix haute ce qui différencie précisément Mother du reste de la production de l'époque. Faisons-le d'ailleurs. Ouvrez vos cahiers. Face à une production assez uniforme, quel argument de vente, virgule plus stylistique que ludique, virgule explique la fascination continuelle du public international face à ce projet plus ou moins original, point. La réponse assez simple du domaine de l'ambiance. Là où tant de JRPG issus de cette génération se sont affalés tout du long dans une relecture japonaise des canons majeurs, encore heureux, de la fantaisie internationale, Itoi s'est très vite dirigé dans une direction opposée. Ambiance américaine, style Peanuts, petite ville perdue dans les plaines, l'idée d'explorer sans danger un monde relativement bienveillant où seul l'insolite vous veut du mal. C'est en une lettre d'amour à l'enfance qu'un mode de vie suburbain, très états-unien, plutôt conservateur, remarquez l'ennemi hippie, perdu dans le beurre. Revenons à ma question, la première, le titre aurait-il pu constituer un succès relatif de l'autre côté du Pacifique Sans doute, si on met l'emphase appropriée sur le terme « relatif ». Il me semble assez improbable de considérer qu'un projet du genre puisse être un succès colossal tant il est étrange. Mother fut d'ailleurs traduit pour une exploitation anglophone, puis abandonné à la dernière minute. L'idée fut jugée trop limitée en termes de vente, s'entend. Nintendo faisait pour l'or face au barrage technologique de la Mega Drive. Tout ceci prend place peu après 1989 et vendre un petit jeu textuel assez désuet face au charme du Blast Processing a soudain pu sembler caduc. Leur candidat pour contrecarrer le raz-de-marée Sega fut d'ailleurs bien plus visuel que textuel. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un petit titre confidentiel intitulé Super Mario Bros. Suri. Mother, ou Earthbound Beginnings tel qu'il est connu par chez nous, n'est d'ailleurs pas un titre parfait, loin de là. Il souffre de tous les défauts habituels des clones de Dragon Quest. Interface pataude, processus complexe, difficulté pesante, suffit de choisir, tout y est. Il dispose cependant d'une atmosphère vraiment délassante que je n'aurai aucun problème à qualifier d'unique. Sa dégaine, un spirit Snoopy, saute bien entendu aux yeux, mais c'est surtout dans le registre musical que le titre excelle. Depuis le début de cette vidéo, qui m'a pris un quart de siècle à pleinement conceptualiser, j'ai pris le pari de vous en jouer quelques extraits malgré le danger de démonétisation que cela représente. Beaucoup de l'âme du jeu vidéo passe par ses compositions. Vous aurez peut-être remarqué que la trop maigre sélection de titres rétro opérés par mes soins sur cette chaîne offre toujours un angle musical intéressant. Qu'il soit question d'Actraiser, Rygar, Dragon Quest ou même Mother, chacun survit dans mes souvenirs par l'élégance de ses musiques. Leur effet en termes de game feel est indéniable, carte sur table, l'oreille est cependant l'organe qui les grave dans ma mémoire. Une partie de moi pense que la raison pour laquelle les titres modernes me semblent si dépourvus d'esprit résulte de l'adoption sans moratoire d'un style musical pseudo-symphonique à 12 balles. C'est classe, hein, mais c'est aussi très générique. Vous êtes ici plongé dans un bain auditif d'un genre très particulier. Chaque style semble sélectionné pour détonner avec les autres. Commençons par les conflits gonflants. D'habitude habillés par un quelconque rythme martial de pacotille, ils aussi ici entre rockabilly, horreur d'outre-espace et une étrange approximation de contrebasse digne du jazz tout public des 50s, pensez euh, Brubeck. Comme quoi le titre se veut rétro déjà pour 1989, mais l'effet ne s'arrête pas là, cette pension se veut familière. Le titre suburbain vous attire par ses tonalités avant de vous lancer dans ses recoins les plus étranges. 
Peut-être est-il temps de taper quelques spoilers. Attention, en plus d'être l'histoire d'un gamin qui se bat contre des objets le soir avant de repartir dans un monde un brin pokémonien pour mener une enquête mystérieuse, il est aussi un petit peu x files sur les bords. Au lieu de combattre des elfes aux noirs penchant dans les donjons d'un château mystérieux, vous serez largué, bien malgré vous, mais pas malgré eux, dans des randonnées toujours plus périlleuses dont la finalité n'est autre qu'un ennemi science-fictionnel. Ce grand crash entendu au loin vers le début du titre, c'était un objet vidéoludique non identifié, en abrégé, un ovni. Tout ceci semble évident quand, soudain, le titre vous envoie un autre crochet thématique dans les dents. La ville de Magicant. Magicant Magicante. Vous me direz comment vous prononcez le nom dans les commentaires. Formée de la mémoire, peut-être même du subconscient de l'humanité, elle abrite diverses créatures imaginaires avec lesquelles vous devrez forger une alliance improbable dans le but de retrouver les huit mélodies dont l'écho forme la clé d'un mystère centenaire. Est-ce assez bizarre pour vous Tant mieux. Il n'est pas impossible que cette force thématique rare vous suffise pour subir les 40 heures de JRPG traditionnelles cachées derrière ce concept. J'aimerais d'ailleurs vous assurer qu'une version au grinding plus léger existe, suffit de la trouver. Ayant subi l'original de manière épisodique pendant près d'un quart de siècle, je ne peux que vous conseiller de vous simplifier la vie. Il nous reste encore un angle à voir, vite fait. Veuillez sortir vos buvards pour enfin leur dire au revoir. <coughs> Comment expliquer l'étrange situation en ce titre peu connu, virgule, rarement terminé, virgule, et qui est pourtant maintenant considéré comme surfait par une génération entière de joueurs n'ayant même pas tenté d'explorer ses rivages pixelisés, point. Je vous laisse un saut de ligne pour y réfléchir, nous y sommes. Presque. Rendez vos copies Mother, par malheur, est devenu culte auprès des autistes souffreteux de la scène indé. Ce n'est pas une insulte, juste un constat. J'ai adoré Undertale. Hey, tous les titres ne peuvent pas être une allégorie d'une enfance brisée par une addiction cataclysmique aux antidépresseurs jouée en mode mineur sur fond de cinématique textuelle soi-disant humoristique. Veuillez avoir un peu de pitié pour le public, un titre suffit. Je sais que la planète va mal, mais soyons francs, l'excuse est fine. L'humain a besoin de se sentir bien, pas d'être plongé dans les méandres obscurs d'un esprit chimiquement altéré par l'industrie pharmaceutique. Ça va comme ça. Sortir ce type de délire d'Earthbound Beginnings est d'ailleurs une pure insulte au concept de base. Petit 1, c'est un titre optimiste où l'amour de la vie par ses moments charmants est un thème majeur. Petit 2, il est capable de vous insuffler un étrange sentiment de bien-être sans vraiment se fouler. Petit 3, me forcez pas à appeler les services sociaux, c'était votre dernier warning. Pour résumer, si vous cherchez un jeu joli tendance Snoopy avec des musiques envoûtantes qui se trouvent être Dragon Quest mais un brin mieux, c'est Mother que tu veux. A plus, yao